Bonjour, c'est Paula de chez TV. Cette semaine, j'ai rencontré Chil Chiasson, Marielle Bourgeois et André Bourgeois qui offrent un service de livraison gratuite pour les courses et pour les médicaments ici à Chétiquan pour ceux qui ne peuvent pas sortir à cause de la COVID-19. Ce service est taxi à but non lucratif. L'Acabie existe depuis 2012. Mais cette dernière semaine, il s'est vu réinventer pour s'adapter à la nouvelle réalité. J'ai suivi chez le Chiasson, le conducteur de la camionnette, lors d'une de ses livraisons. On a fait notre possible pour garder les deux mètres de distance requis. C'est pourquoi on l'a interviewé par téléphone. Voici notre conversation. Parlez-moi un peu du service que vous offrez. Bon, D'habitude, on est, notre service est taxi. On, euh, on emmène les gens chez Tican et partout. Là, pour... Mais avec tout ce qui se passe, euh, euh, se passe à l'instant, on essaie de changer. On a essayé de changer et on fait plus de des livraisons. On essaie de faire plus de livraisons. Il y a du monde qui ne veulent pas sortir ou qui ne devraient pas sortir. Puis, euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'une personne nous appelle pour le service. Donc, on, nous autres, on va trouver un bénévole. On a déjà des bénévoles de, 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 de prêts pour ça, prêts à y aller. On les appelle et eux, ils appellent la personne en question qui nous a appelés pour le service. Ils les appellent et leur... Le, la commande, la liste, comme on dirait, euh, sera échangée. Alors, la personne qui les a appelés, elle, elle, elle va aller à la co faire l'épicerie pour l'autre personne. Faire l'épicerie, puis nous autres, on la ramasse à la porte, puis on va la délivrer, on fait la délivraison. Gratuit. Tout ça est gratuit. Autre, il faut que la personne qui veut le service, il faut qu'il appelle la co qui, euh, qui peuvent établir euh, une ligne de crédit. Euh, ou bien avoir une carte, ou si j'en ai un compte, un, un compte euh, et genre la coop, c'est plus facile pour eux. Alors tout ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est faire l'épicerie, puis aller la délivrer, puis ce portion là est gratuit. Alors on a eu des temps, euh, joliment des personnages euh, et euh, aussi des entreprises de chaque camp. Donc tu fais des temps. Alors euh, c'est tout pour lui, on fait ça pour les gens. Est-ce que le service de taxi, il, il continue encore il continue, mais on, on, c'est juste essentiel. Il n'y a rien d'autre. juste essentiel. Alors, euh, le, les gens, général, le, généralement, les gens que, que, qui, nous, qui nous achetaient, notre, qui nous donnaient notre service, ou qui prenaient notre service, il y en a beaucoup qui restent à la maison. Alors, euh, le monde fait ce qu'il devrait faire. Je trouve. Le, la plupart du monde fait ce qu'il devrait faire. Il reste à la maison aussi tant que possible. Fait que, on ne sort pas souvent, le, 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 cab, le, le taxi euh, se promène pas trop, mais on y va encore. On est, sur, on est encore sur le chemin, un ralentissement. Oui. Ça serait quoi un exemple de service de taxi essentiel? Essentiel, peut-être la pharmacie, euh, un appartement de docteur, puis même l'épicerie. Il y a du monde, je pense, que, euh, au lieu de délivrer, il aime de faire une sortie... Euh, dans une ou deux semaines, puis aller chercher la pisserie. Ça fait que pour du manger, puis euh, la pharmacie, puis le docteur. C'est les trois seuls raisons qu'on sortirait, on irait chercher quelqu'un. Comment faites-vous pour maintenir votre sécurité pendant que vous faites les livraisons? Bon, bon, quand on fait des livraisons, ben, on va la, tout euh, va être euh, laissé sur, le, sur la step ou sur, euh, devant la porte. Et euh, on frappe à la porte et on se recule, puis euh, la personne va ramasser ses sacs. Euh, on ne veut pas rentrer dans les maisons, ça fait que le euh, fait ça, puis on s'y clair, puis il euh, n'y a pas d'argent à donner, ça fait que c'est comme ça. Un autre précaution qu'on a pris avec notre taxi, c'est qu'on a, euh, a mis un petit peu de plastique euh, derrière, le, derrière le, le, les deux bancs de devant du, du, euh, du van pour faire une barrière. Alors, si une personne qui s'assied en arrière, qui a besoin d'avoir un taxi, puis qui veut s'assied en arrière, on a une barrière qui sépare le conducteur avec la personne qui est dans l'arrière du, du van. Ça fait que c'est juste que pour une petite précaution qu'on a fait de plus, puis euh, ça fait que... Puis là, après toutes euh, après tout les personnes, la personne a fini, euh, qu'on a terminé avec euh, une personne... Alors, le conducteur arrête pour une seconde, une minute, puis on nettoie en arrière avec des, euh, avec des euh, antiseptiques, des wipes. Puis, euh, non, bien sûr, de tout rester net, puis euh, on espérait qu'on va se rendre à l'autre bout de ça. 
Avez-vous des conseils pour les gens qui veulent placer des commandes? Pas nécessairement. Euh, ça serait juste d'appeler d'avance, de donner un petit peu de temps, parce que les bénévoles ne sont pas toujours euh, disponibles. Ils sont toujours voulants, mais ils sont presque pas toujours disponibles. Alors, il faut donner un petit peu de temps, une journée ou deux, ce serait bien, euh, qu'on puisse trouver quelqu'un. Et puis, euh, avant que... C'est juste avoir une liste, se faire euh, une liste de, 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 de les choses qu'on aura besoin. Puis, on fait ça aussi pour le, la pharmacie. C'est pas juste la coop, c'est pas juste l'épicerie, c'est euh, pour la pharmacie aussi. Hein. Est-ce que vous semez ce que vous faites oui, 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 j'aime ça, j'aime ça, c'est euh, bien de voir les gens chétiquants qui euh, sont toujours contents de nous voir aussi parce qu'on les aide à, à faire leurs besoins, fait que, oui, moi j'aime mon métier, j'aime d'être sur la route je pense, ça fait que c'est bien. André Bourchois est un des bénévoles qui fait les courses. Voici notre entrevue en anglais. I decided to volunteer to do uh, some shopping, primarily grocery shopping, for people who either shouldn't or couldn't shop themselves. Uh, the decision came uh, fairly quickly over two or three things. Number one, I'm relatively young in this uh, small community where the demographic is older. There are a lot of seniors in this uh, community who would be very vulnerable uh, to uh, COVID-19 should they become infected. Um, I'm, I'm again relatively young and healthy. I don't have any pre-existing health conditions uh, and, and many again of the older uh, people in our community do, whether it be health-related, cardiovascular, blood pressure, whatever it might be. I don't have any of those things. Uh, that, Having said all of that, it doesn't make me bulletproof. I know that. Uh, I don't think or feel that, and certainly don't act or behave that way when I'm doing this. So I take precautions. But uh, I thought, I don't know. Uh, I have the time. I'm able. If I don't do it, who's going to do it and if I was in a situation where I was perhaps elderly shut in not able to shop I would certainly hope that someone would help me at a time like this. And how many orders a week do you do for example? Well this has been a fairly recent initiative only in the last couple of weeks. Uh, it varies some days uh, I, I get uh, you know a couple two or three uh, some days none some days one um, it, it really depends and it also runs the range from, uh, I speak to uh, the people who, you know, need things uh, picked up, purchased, et cetera, et cetera, and I take their list over the phone and then I go shop. So it runs the range from, a, I don't know, a half dozen things uh, to, uh, I've had grocery lists as long as three pages long, so. <laughs> and how do you know what to pick? Do people tell you brands that they want? Yes and no. Uh, as with most things, it runs the range. Uh, and I, you know, you have to have a sense of humor about this kind of thing. I've, uh, you know, uh, well, there's a few things. First of all, some people just say, I need sugar, I need milk, I need some potatoes. So you try to use your judgment, be creative and try to make a, an educated decision and selection for them. Uh, other other people are very specific, and then the challenge some the, sometimes there under the current circumstances is, for completely understandable reasons, uh, some products are at uh, a premium, and they're either not in stock or, I don't know, think about buying groceries, the things we all take for granted, you know, how many different kinds of butter and margarine are there? There's light, there's made with canola oil, olive oil, da 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 da, da. So... Uh, I, I, basically, the rule of thumb is, you know, try to come as close to what people ask for. And if it's not there, I usually have their phone number. And if it's really, really uh, a head scratcher, I'll call them and say, look, it, what would you like me to do? Or if I feel comfortable, I'll just make a, an executive decision, as they say. When do you do your own groceries? It's interesting, uh, though I'm, you know, doing this frequently and taking all the precautions, hand washing, I have a, I don't have a, a medical grade mask, but I have a kerchief that I use just walking. I, I pull that over my face when I'm in the store. 
practice all the social distancing stuff. And I have to say, in the middle of answering your question, the staff, all the staff at the co-op have been pretty incredible uh, just from keeping things clean and organized. Uh, it's got to be a pretty stressful, you know, everyone's stressed to one degree or another, but, you know, they're dealing with people in and out of there all day, five, six days a week. Um, you asked me when I do my own groceries, even though I'm there quite a bit doing this, I, I don't get things for my own household that often. I try to do that once, once a week and, uh, you know, just make a list and, 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 and I think that helps. So I, I really try to be pretty, uh, I'm joking, but like stealthy ninja, like it's like get in, get out, uh, you know, minimalize the chit chat, uh, you know, respect that all the employees are busy and trying to do their work and just, like I say, get in, get out, and um, and then obviously get the groceries to the uh, like I be uh, driver and vehicle. Any advice you have for people who want to order, or just for anybody in the community? Well, uh, I think that uh, during this time, all the direction we're getting from various authorities is is to to plan and to uh, without hoarding. You know, we've all heard and read and seen the stories about things like bathroom tissue, you know, sort of <laughs> but uh, I, I think planning, making a list rather than, you know, you don't want to be running or having someone run to the store to just get a quart of milk, so to speak, you know, like you, you should make a list and try to keep it to once a week and really, really focus on essentials. And it's a time to get creative at home too, as far as you know, cooking meals and using what you do have before you get more. Um, and uh, I think again, you know, with with respect and and gratitude for all of the workers at at, at any grocery or convenience store, or any service at all, they're doing their best, and it's not the easiest time. You know, if you have your heart set on a particular uh, cut of steak, let's say, <laughs> or it may not be available, they may not have it. Uh, so man, you have to be flexible, creative, compromise, and hopefully we'll all get through this uh, together, taking that kind of approach to things. You know, I was recording it yesterday and I noticed oh, yeah. that you did get very close to the driver at some point. Yes, uh, I, I admit that. Uh, I... You know, that's at least 50% my fault. It's, it's really, really challenging. And I think that anyone who's being forthright and honest would admit this, uh, you know, as you go through any typical day to always, always maintain this two meter distance because one of the big challenges, if you can imagine, if everything around you and everyone around you was static, and when I say static, I just mean they did not move, they didn't react, they didn't it would be much easier. It would be like, like walking through a forest, you know, and okay, I have to stay two meters away from every tree. But when other people are moving and doing things and you're talking and you're trying to accomplish something, it's very easy uh, to temporarily get within, you know, maybe uh, one meter of somebody, uh, you know, and, and so on. So it is challenging. And I think this is why and where you see the concerns coming up about people working in groups, you know, for eight, 10 hour shifts, whether it's in a, a fish plant or on a wharf or, you know, in, in any kind of factory or, you know, someplace where people work in close proximity, because again, when you're doing something, uh, you move. And if you're working amongst other people, they're also moving. And if you're trying to get something done, you know, you lean forward, you take a step forward sideways. It's, it's complicated. I think everyone's doing their best. And I, uh, I, I think in the case of myself, you know, helping the driver put groceries in the back of the vehicle and him trying to do the same. Uh, yeah, that's going to sometimes happen. And, and not that it should. I'm not condoning it. And I'm aware of it. And I'm sure he is too. So everyone's trying. But as I say, if you get up in the morning, uh, go out and do anything and uh, encounter other people. It's, it's, it is challenging to, to adhere to all of the, uh, the regulations and, and, and uh, guidelines. Yeah, I think it's natural. It's, it's, it's human nature, right? 
We're yeah. learning new things, yeah. Absolutely, yeah. Even even greeting people, you know, if you see someone on the street or on the road or, you know, the, the, the natural uh, instinct or reaction or impulse is to lean forward or, or gesture physically towards them. And uh, we're, we're kind of all fighting that now. So it's, it's, it's a strange thing. I mean, they're talking about even possibly culturally in, in North America, shaking hands may, may basically fade out of practice after this which is a, a pretty profound effect for this to have on our society. But anyway, we're doing what we can to get through it. Marielle Bourgeois, infirmière à temps plein et gérante de l'ACABI, nous parle des efforts derrière ce nouveau service. On voulait essayer à faire notre possible pour suivre les directives euh, qui étaient données par euh, Dr. Strands et euh, euh, M. McNeil de ne pas avoir aussi tard de voix-et-vient euh, comme dans le magasin de la coop ou à la pharmacie. Ça fait qu'on on voulait offrir euh, de faire des, des, des livraisons ou euh, surtout pour de la, la nourriture et ça. Ça fait que j'avais pas j'avais parlé à notre conseiller Alfred Poirigny. Um, puis j'avais même parlé à du monde à la municipalité puis uh, pour voir s'il y avait euh, de l'argent pour ça. Euh, à l'instant, il n'y en avait pas. Euh, ils nous ont mis en contact avec l'UNICEF au Cabreton et je les ai contactés puis ils sont, ils sont juste en train d'avoir de l'argent et ça, il va avoir une application. Euh, je vais regarder dans ça une fois que ça va sortir, mais c'est pas encore sorti. Ça fait que ça a commencé avec... Euh, Monsieur Alfred Poirier qui nous a donné un don personnellement de 100 dollars. Ça fait que j'ai fait des annonces à la radio en disant qu'on avait eu reçu 100 dollars de Monsieur Alfred Poirier euh, pour faire des livraisons gratuites pour des personnes âgées ou des personnes euh, avec euh, leur santé euh, qui n'est pas euh, 100 hein, s'ils ont euh, de la brochette ou quelque chose comme ça. Ah, puis de là, ben, on a continué, tu sais, le monde, le monde nous, nous, nous appelait, et comment est-ce qu'ils pouvaient en faire, et donc, ça fait que là, j'avais mis euh, un, sur l'annonce à la radio, que, puis même sur euh, notre page Facebook, que le monde, s'il y avait des gens qui voulaient euh, aussi donner de l'argent pour ça, pour des dents, pour des, des livraisons gratuites, qui pouvaient l'envoyer, nous faire des e-transfers à euh, l'acadie euh, à bellalliant.com ou même euh, nous envoyer de l'argent, euh, un chèque ou quelque chose par la, la poste. Puis, euh, on a été vraiment surpris du support de tout le monde parce qu'on a ramassé et ramassé. Et, et même l'autre jour, on a eu un, un chèque des Kingsmen. Ça fait qu'on est rendu au-dessus de 1800. Depuis, depuis euh, la, fin, la, semaine, la, la fin de la semaine dernière, ça commence à venir plus euh, une demande, je pense. Euh, juste cette semaine, on a fait euh, 400 livraisons de, de nourriture. On a fait aussi beaucoup de, de, de livraisons de euh, les gens appellent pour faire ramasser leurs médications à, à la pharmacie et leur voler de ça fait qu'on dirait que le monde euh, comprend plus que le, le service est là. Puis, ça veut dire moins de voisins, euh, surtout personnes âgées ou personnes que leur santé diminue. Euh, C'est mieux comme ça. T'sais. Je sais que vous êtes enfermière à temps plein, en fait. Ouais. Comment est-ce que votre métier renseigne un peu ce que vous faites avec la cabine? sens de euh, les besoins euh, en étant infirmière euh, je vois beaucoup de, de besoins euh, les, de, que les personnes ont besoin <rire> euh, puis aussi euh, je suis euh, je suis en contact avec euh, les infirmières de palliatifs 
euh, avec les, les social workers de l'hôpital et en dehors, euh, même avec les, les gardes malades du euh, diabète, euh, avec les médecins. C'est souvent que on a même un exemple, euh, si on a un patient euh, qui, qui peut, il peut s'en aller, mais il n'a il, il pas, pas de, de, de voiture pour s'en aller, puis la famille qui viendrait le chercher euh, travaille jusqu'à 5 heures. Ben, c'est une façon on peut utiliser la cabine. Ça me donne, ça me donne une, une façon que je sais qu ce qui se passe là, puis je sais qu ce qui se passe ici. Ça fait, il, faut, il faut mêler les deux ensemble. Et comment faites-vous pour assurer la sécurité de, de tout le monde, de, de vos employés, des bénévoles, des personnes qui voyagent, même des personnes qui reçoivent les commandes quand ce n'est pas le transport, mais c'est la livraison? On se fait sûr, si on a, on a les clients euh, dans, le, dans la, la camionnette, euh, ils sont, si, il, y a, il y a les six pieds de, de distance entre le producteur et le client, et on nettoie entre les clients euh, du mieux qu'on peut et nous-mêmes on, on utilise, euh, on se lave les mains souvent et c'est ça ce qu'on suggère à nos clients de se laver les mains souvent et, et quand, vous, quand il arrive à la maison de faire la même chose. Aujourd'hui en fait je suis allée filmer euh, Gilles qui, qui faisait une, une commande ah, oui. avec un bénévole mais ouais. j'ai vu, il ne porte pas de, de, de gants, de masques. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez accès à ça? Ou euh... Euh, on peut avoir accès, mais on a du, euh, du Angel euh, antiseptique euh, euh, dans le camion, puis euh, utilise ça entre les clients. Puis juste, juste à l'instant, ben, avec euh, les livraisons gratuites, ben, on on n'a pas d'échange d'argent, puis euh, ça fait que ça, c'est un, une façon qu'on n'a pas, euh, pas besoin d'avoir d'échange avec les clients. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook et YouTube et vous pouvez nous écrire à chne.television.gmail.com. À la prochaine!